హాయ్ హెల్లో అండ్ వెల్కమ్ టు పెరిటి రుచులు ఈనాటి మన పెరిటి రుచుల్లో భాగంగా వనసులిపురం రంగు వచ్చేసాం వనసులిపురంలో ఉన్న శ్రీదేవి గారు వారి మిద్దె తోటని మనకు పరిచయం చేయడానికి ఆహ్వానించారు మరి శ్రీదేవి గారితో మాట్లాడుతూ వారి మిద్దె తోటని పరిచయం చేసుకుందాం కమా లెట్స్ కమ్ శ్రీదేవి గారు నమస్తే అండి నమస్తే అండి సో మీ మీద తోటని మాకు పరిచయం చేయడానికి మమ్మల్ని ఆహ్వానించాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి వెల్కమ్ టు మై గార్డెన్ సార్ ఓకే సో మీకు అసలు ఇంట్రెస్ట్ ఎప్పటి నుంచి స్టార్ట్ అయిందండి నాకు ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి స్టార్ట్ అయిందండి నేను చిన్నప్పటి నుంచి కూడా నాకు మొక్కలు అంటే ప్యాషన్ అండి దాని వల్ల నేను ఎక్కువగా గార్డెన్ చేయడానికి ఇష్టపడతాను దాని వల్ల నేను మొక్కల్ని వెరైటీస్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ నేను డిఫరెంట్ వెరైటీస్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ తెచ్చుకొని నేను పెంచుకొని దాని యొక్క ఇది అనుభవిస్తూ ఉన్నాను ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల నుంచి అండి అవునండి ఇది ట్వంటీ సిక్స్ ఇయర్స్ ప్రాపర్ వచ్చేసి మా ఆంధ్ర అండి మా తాతగారు వాళ్ళు వాళ్ళందరూ కూడా ఈ మొక్కలు మొదటి నుంచి వంకాయలు అలా కూరగాయలు పండించుకొని ఇంట్లో బయట వాళ్ళకి ఇవ్వడము అలా అనేది మా తాతగారి దగ్గర నుంచి మాకు వచ్చిందండి అది అప్పటి నుండి నేను అలాగే కంటిన్యూ చేస్తున్నాను తప్పకుండా అది కూడా చేసేదాన్ని సో ఫస్ట్ ఏ మొక్క పెట్టారు మీరు ఫస్ట్ కరేపక్క మొక్క పెట్టారు ఇక్కడ చిన్నప్పుడు అండి చిన్నప్పటి నుంచి కూడా కరేపాక్ చెట్టు మీద అది కరేపాక్ చెట్టు జాగ్రత్త ఎలా పెంచాలి ఎలా చేయాలి దాన్ని పెస్ట్ వస్తే మనం ఎలా చేయాలి అన్నది నేర్చుకొని తర్వాత ఈ మొక్కలను మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత ఈ మొక్కలను స్టార్ట్ చేశాను ఓకే కరివేపాకు మీరు సొంతంగా పెట్టింది అది ఎంత పెరుగుతుందా ఏంటి చక్కగా పెరుగుతుంది అదే రోజు నుంచి ఈ రోజు దాకా ఉన్న మొక్క ఇదేనండి అవునా ఇక్కడ ఉంది అది తప్పకుండా దాని గురించి కూడా మాట్లాడాలి అంటే దానికి ఆల్మోస్ట్ ఇరవై ఇరవై ఆరు సంవత్సరం ఇరవై ఇరవై సంవత్సరం మీకు చిన్నప్పటి నుంచి థర్టీ ఇయర్స్ పైన అయిపోయింది ఓ మై గాడ్ ఓకే ఓకే సూపర్ తప్పకుండా ఆ మొక్క గురించి మాట్లాడి చాలా హిస్టరీ ఉంది మొక్క గురించి ఓకే సో మీరు మీరు గార్డెన్ లో ఎంత టైం స్పెండ్ చేస్తారు డైలీ నేను మార్నింగ్ వచ్చేసి వన్ అవర్ చేస్తాను ఫైవ్ థర్టీ టు సిక్స్ థర్టీ మార్నింగ్ పైన ఉంటాను అది యోగా కానీ కొంచెం అలా రిలాక్స్ అవ్వడం కానీ నాకు ఆ ఫ్లవర్స్ చూసుకుంటే ఆనందము అవన్నీ నేను దాని గురించి నేను బయట పైన చూసుకుని ఆలోచిస్తూ ఉంటాను అది చాలా ఇష్టం నాకు అలా ఉండడం సో వన్ అవర్ మార్నింగ్ ఆ టైంలో మంచి ఆక్సిజన్ విడుదల చేస్తాయి కాబట్టి మొక్కలు మనం ఆ టైంలో చెట్లలో ఉండడం సూపర్ కదా అలా ఎందుకంటే ఇప్పుడు కొద్దిగా అందరు లైఫ్ స్టైల్ స్టార్ట్ అయిపోతూ ఉంటుంది సెవెన్ అయిందంటే అందరు బళ్ళు తీసుకుని బయటకు వస్తూ ఉంటారు పొల్యూషన్ స్టార్ట్ అయిపోతుంది సిక్స్ ఓ క్లాక్ అంటే అందరు బద్దకంగా ఇంట్లో ఉంటారు కాబట్టి అంటే మాక్సిమం పీపుల్ అందరు కదా ఒక ట్వంటీ పర్సెంట్ మాత్రం బయటకు వస్తూ ఉంటారు కాబట్టి సో ఆక్సిజన్ కూడా రిలాక్స్డ్ గా మనం పీల్చుకోవచ్చు సో సిక్స్ టు సెవెన్ ఉంటారండి ఫైవ్ థర్టీ టు సిక్స్ థర్టీ ఫైవ్ థర్టీ టు సిక్స్ థర్టీ ఓకే ఈవినింగ్ అండి ఈవినింగ్ ఫోర్ థర్టీ టు సెవెన్ దాకా మొక్కలకి చేయడము వాటర్ పట్టడము ఇలాంటివన్నీ ఈవినింగ్ చేసుకుంటాను అండి మార్నింగ్ నీట్ గా ఉంచడము కట్ చేసుకోవడము అలా ఏమైనా ఎరువులు లిక్విడ్ ఫెర్టిలైజర్స్ ఇవ్వడము అలాంటి పొద్దుట పొట్టు చేసుకుంటాను ఈవినింగ్ అండి ఈవినింగ్ ఏమైనా వాటర్ పడతాను చెప్పడము ఏమన్నా హార్వెస్ట్ చేయడము అలాంటివన్నీ ఈవినింగ్ చేస్తాను మార్నింగ్ ఈవినింగ్ జాగ్రత్తగా చూసుకుంటూ ఉన్నారు మొక్కల్ని సో ఈ గార్డెన్ లో ఫస్ట్ టైం ఏ మొక్క పెట్టారు ఈ గార్డెన్ లో ఇక్కడ మీరు వచ్చాక నేను వచ్చాక థర్టీ ఇయర్స్ మళ్ళీ మొక్కలు పెట్టానండి ఫస్ట్ రావడం రావడం తర్వాత రోజు ప్లాంట్స్ రెండు తీసుకొని వాటిని ఎలా వస్తుంది రోజు ప్లాంట్స్ నాకు చిన్నప్పటి నుంచి తెలియదు కదా మనకు అలవాటు లేదు ఇప్పుడు సిటీ హైదరాబాద్ వచ్చిన తర్వాత ఈ కాంక్రీట్ జంగల్ లో ఏ మొక్కలు పెంచుతాను అని డౌట్ వేసింది అలాంటిది నేను ఎలా చేయాలి ఈ మొక్కల్ని ఎలా పెంచాలి అనేది నేను ఒక పెద్ద టాస్క్ అయిపోయిందండి నాకు తర్వాత ఇంక నేను చిన్న మామూలుగా ఇంట్లో ఉన్న ప్లాస్టిక్ బకెట్లు రెండే రెండు గులాబీ చెట్లు రెండు మందార ఈ మందారాలు రెండు మల్లె చెట్లు పెట్టానండి వాటితో నేను చూసుకున్నాక అది ఏం ఫెర్టిలైజర్స్ ఇస్తే బాగా వస్తున్నాయి పూలు అనేది నేను చూసుకొని దాని ప్రకారం నేను విద్య తోటని స్టార్ట్ చేయాలి టెర్రస్ పైన పెట్టుకోవాలి మన కింద ప్లేస్ లేదు కాబట్టి ఇల్లు మొత్తం కవర్ చేసేసాం కాబట్టి టెర్రస్ పైన మొక్కలు పెట్టుకోవాలి టెర్రస్ పైన ఎలా పెట్టాలి 
ఇలా అన్ని ఆలోచించుకొని కరెక్ట్ గా స్లాబ్స్ అవి కరెక్ట్ చేసుకొని మేస్త్రీలతో అలా చేసుకొని నేను అప్పటి నుంచి టెరస్ గార్డెన్ స్టార్ట్ చేస్తాను కట్టేటప్పుడే నేను స్లాబ్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్ లెవెల్ ఎక్కువగా మందం పెట్టుకుని చేసుకున్నానండి ఇవన్నీ స్లోప్ పోయేటట్టు వాటర్ ఆ స్లోప్ వెళ్ళేసి మళ్ళీ ఆ నీళ్లు కూడా వేస్ట్ కాకుండా మళ్ళీ కిందకి వెళ్ళేసి ఇంకుడు గుంటలో పోయి మళ్ళీ బోర్ కందేటట్టుగా చేసుకోవాలి ఎందుకు మాకు ఏం అవసరం అన్నారు కానీ ఇప్పుడు ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్క అపార్ట్మెంట్ ఇంకుడు గుంతు ఉండాలి కంపల్సరీ అని ఒక రూల్ కూడా పాస్ అయింది కాబట్టి అసలు ఉండాలి బెస్ట్ థింగ్ యాక్చువల్ గా ఎందుకంటే గ్రౌండ్ వాటర్ అనేది డ్రై అయిపో వెళ్ళిపోతుంది కాబట్టి ఇంకుడు గుంతులు ఉంటే కొంచెం సొంపాటు ఏదన్నా ఉంటుంది సూపర్ అండి నైస్ అంత ఈ అసలు ఈ గార్డెనర్స్ అందరు కూడా ఈ ప్రకృతి ప్రేమికులే అంత ప్రకృతిని హెల్ప్ చేయాలి ప్రకృతిని రక్షించాలి గ్రీనరీ ఉండాలి ఈ జంగల్స్ లో కాంక్రీట్ జంగల్ కాకుండా గ్రీనరీ ఉంటే దాన్ని చూసుకుని మంచి ఆక్సిజన్ మనం చూసుకొని ఒక పీస్ఫుల్ గా ఉంటుంది పీస్ఫుల్ వాతావరణాన్ని చేసుకోవాలి క్రియేట్ చేసుకోవాలంటే లేకుంటే నేను కూడా రెంట్ కి చాలా చేసుకోవచ్చు కానీ నాకు ఇంట్రెస్ట్ మొక్కలు అండి మొక్కలకి ఎంత తగలాలంటే ఖచ్చితంగా ప్లేస్ స్లాబ్ వేయకుండా ఇవి ఆపేసేసుకొని నేను ఇలా చేస్తాను సూపర్ సూపర్ అండి సో చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది ఇంకా మాట్లాడాలి మీతో కాకపోతే మన ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ చేసే ముందు మీ మిద్ద తోటి నుంచి మొక్క కానీ కాయ కానీ పువ్వు కానీ పండు కానీ ఏదైనా చూపించి మొక్క ఏంటి గెస్ట్ అయినా మన ఆడియన్స్ కి క్వశ్చన్ లాగా వేస్తూ ఉంటాము మరి ఈ నాటి ఎపిసోడ్ లో ఏ మొక్క చూపిస్తున్నారు మన ఆడియన్స్ కి క్వశ్చన్ లాగా ఇదేనండి మొక్క ఈ మొక్క గెస్ట్ చేయండి మీరు ఓకే సో ఈ మొక్క చూసారు కదా పువ్వులు కాయలు అనేది ఏం లేవు ఈ ఆకు చూసి ఈ మొక్క ఏంటో గెస్ట్ చేయాలి సో హింట్ ఇస్తారండి అది పూల మొక్క లేకుంటే ఏంటి ఆకు కూర లేకుంటే ఏంటండి హింట్ ఇస్తారా పూల మొక్క అండి ఓకే సో హింట్ కూడా ఇచ్చేసారు పూల మొక్క సో గెస్ట్ చేయండి ఆకులు ఉన్నాయి ఇంకా పూలు అన్నారు కానీ పూలు రాలేదు పూలు చూసి చెప్పేస్తాం కదా సో అందుకని ఇవి చూసి ఈ మొక్క ఏంటో గెస్ట్ చేయండి పూల మొక్క నాకు తెలుసు అండి ఇది కాకపోతే ఆన్సర్ మీరు గెస్ట్ చేయండి ఎపిసోడ్ ఎండింగ్ లో ఆన్సర్ ఇవి ఇచ్చేస్తాం ఓకేనా ఓకే తోటలోకి ఎంటర్ అయిపోతాం అండి ఎన్ని <laughs> 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 ఇది వచ్చేసి ఫిఫ్టీ థర్టీ దాకా వస్తుందండి ఇంత చిన్న మొక్క ఓకే కింద మొత్తం ఏమిస్తారండి అంత అంత ఈల్డ్ రావడానికి కారణం ఏంటి కింద ఏమేమి మొత్తం పూర్తి నేను ఎక్కువ గో ఆధారిత సంబంధమైన ఉత్పత్తులను వాడతానండి అందువల్ల ఎక్కువగా ఆవు ఎరువుని వేస్తూ ఉంటాను ఓకే ఆవు ఎరువు ఎక్కువ వేస్తూ ఉంటాను కిచెన్ వేస్ట్ కంపోస్ట్ చేసుకుని ఈ కంపోస్ట్ ను కూడా అప్పుడప్పుడు వేస్తాను అచ్చా కిచెన్ కంపోస్ట్ లో పెట్టుకున్నా ఇప్పుడైతే మొత్తం నాకు అక్కడ పూలు కనిపిస్తున్నాయి ఇప్పుడు కొంచెం ఫ్లవర్స్ ఇంట్లో వస్తాయి కదండి దేవుడి పాడినవి అవి కూడా తీసి ఇప్పుడు ఎండాకాలం కాబట్టి ప్రాబ్లం లేదు వేసినా వానకాలం అయితే వేయకూడదు ఎండాకాలం పైన ఎండిపోయి మంచిగా దానికి మల్చింగ్ కూడా ఉంటది అని చెప్పేసి అలా యాక్చువల్ గా అందరు ఇంట్లో దేవుడి పూలు పెడతాం ఈ పూలు ఎక్కడ పడేయాలి ఇలా మొక్కలకు వేసుకుంటే అవి ఏంటంటే ఎండిపోయి దాని దాంట్లోనే మల్చింగ్ అవుతుంది ప్లస్ కలిసిపోతుంది సో మొక్కకి హెల్ప్ అవుతుంది సో పునాస మామిడి ఇంత చిన్న ఉంది రెండు రెండు సార్లు కాస్తుంది అంట ఓకే సో చిన్న చిన్న మొక్కల్ని ఇలా మనం పెంచుకోవచ్చు అదే చక్కరకి వెళ్ళి అండి సో ఇక్కడ చక్కెర కెళ్ళి చక్కెర కెళ్ళి చెట్టు ఇది థర్డ్ థర్డ్ ప్లాంట్ అండి ఇది రెండు కోసేసి అని వచ్చేసి ఇది థర్డ్ ప్లాంట్ ఇది రెడీ ఉందండి ఇవ్వడానికి ఓహో థర్డ్ మూడోది ఇది మూడు కూడా చిన్న గ్రో బ్యాగ్ లో చిన్న గ్రో బ్యాగ్ లోనే మూడు సార్లు నేను చక్కెర కెళ్ళి తీసుకున్నాను సూపర్ చూసారా యాక్చువల్ గా అందరు అనుకుంటాం పెద్ద కంపల్సరీ కిందనే పెట్టాలి ఇట్లా గ్రో బ్యాగ్ లో కూడా పెట్టుకుంటే ఇలా చక్కగా పెరుగుతుంది థర్డ్ మూడోది కదా మూడోది అండి సో ఆగుతుంది ఆగుతుంది సూపర్ ఇంకా మిగతా కూడా ఏదో 
ఇందులో నిమ్మగడ్డి అండి అది ఓకే నిమ్మగడ్డి అక్కడ నిమ్మగడ్డి సో దానికి ఏంటి నిమ్మగడ్డి దాంతో మనం టీ తయారు చేసుకుంటాం అండి ఈవినింగ్ టైం ఏమేమి అదొకటేనా ఇంకేమైనా చేస్తారు దాంట్లో కొంచెం టీ పొడి నిమ్మగడ్డి నిమ్మ రసం ఇలాంటి అన్ని వేస్తాం శంకు పూలు కూడా వేస్తారు కదా శంకు పూల టీ అది వేరండి అది వేరు హెర్బల్ హెర్బల్ ఇది వేరు ఓకే ఫైన్ సో ఇది పక్కన ఇవన్నీ కూడా ఇది ఆక్సిజన్ ప్లాంట్స్ ఆక్సిజన్ ప్లాంట్స్ అన్ని కూడా ఇది స్నేక్ ప్లాంట్ స్నేక్ ప్లాంట్ అసలు ఇందులో ఏంటండి ఇది ఇది ఏంటండి టబ్బా బాత్ టబ్బా బాత్ టబ్బా అండి ఇది యూజ్ చేసుకో పోయేసరికి బాత్రూమ్ లో క్లా ఇదే వేస్తుంది అని చెప్పేసి బయటకు తీసేసాం దీన్ని మొన్ననే వేసినప్పుడు అది వేస్ట్ కాకుండా దాంట్లో మొత్తం మట్టి నింపేసి ఇది ఒక డ్రాఫ్ వెరైటీ అని చిన్నప్పుడే కా గెల వచ్చేస్తుంది అనమాట అరటి గెల అందుకని చెప్పేసి డ్వార్ఫ్ వెరైటీ దీంట్లో పెట్టాలని ఇది పెట్టాను ఇలా పెట్టేసారు ఇలాంటి రకమైన డిసెంబర్ కూడా వెరైటీ డిసెంబర్ అండి సో ఇంట్లో ఉన్న ఏదో బాత్ టబ్ ఏదైతే ఉందో అది యూస్ చేసి తీసుకొచ్చి ఇలా పెట్టేసారు అనమాట అంటే మీకు ఇక్కడ మడులు లేవు బేసిక్ గా మడులు లేకుండానే నేను ఒక్క డ్రాప్ కూడా కిందికి కారకుండా నేను జాగ్రత్త చేస్తాను ఓకే సో చాలా మంది మడులు పెట్టుకుంటారు కాదు బరువు అవుతుంది మళ్ళీ కింద ఫ్లోరింగ్ కూడా ఇదవుతుంది అనుకుంటారు సో మడులు లేని వాళ్ళు చాలా ఐడియాస్ ఈ మధ్య మనం మనం పెరటొచ్చిన కార్యక్రమం చేసుకుంటూ ఉన్నాం ఇదేంటంటే మీ ఇంట్లో బాట్ టబ్ ఉంది ఇది ఎలా యూస్ చేసుకోవాలని ఈ విధంగా యూస్ చేసుకోవచ్చు ఈ విధంగా యూస్ చేసుకున్నారు దీన్ని కింద అంతా రాళ్ళు పెట్టేసి దీన్ని మట్టి సో అంటే ఇందులో ఇల్లు కూడా బాగా వస్తుంది కదా చాలా ఇది లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది కదా ఇప్పుడు అరటి ఎలా దాంట్లోకి వెళ్ళింది అలా సేమ్ అది కూడా ఓకే సో దీంట్లో చాలా రకాలు పెట్టేసారు అరటి పెట్టారు అవన్నీ డాలి అంటే ఎప్పటికప్పుడు తీసేసేవి టైం ప్రకారం వచ్చి వెళ్ళిపోయేవి అనమాట అందుకని అవి తీసేసి ఇవి మాత్రం ఉంటాయి ఇవి మొత్తం రెగ్యులర్ గా ఉంటాయి బాగు పిండి కలుపుతాను మళ్ళీ చేసి మామూలుగా ఇలాంటివన్నీ కలిపేసి దాన్ని ముందుగానే నేల మీద మొత్తం కలిపేసుకొని దీనికి పెట్టేసుకుంటాను సో ఎట్లా అంటే టెన్ పర్సెంట్ సాయిల్ రెడ్ సాయిల్ మాత్రం తక్కువ కలుపుతాను అండి మిగతావన్నీ ట్వంటీ పర్సెంట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ తక్కువ కలుపుకుంటా వెళ్ళిపోతాను వర్మి కంపోస్ట్ కలుపుతాను అలాంటి బరువు లేనటువంటివి కలుపుకొని దాంట్లో మిక్స్ చేసుకొని మళ్ళీ ఎప్పుడు దాని చీడపిడలు రాకుండా సాయిల్ లో ఎటువంటి ప్రాబ్లం రాకుండా మళ్ళీ ట్రైకోడర్ మా సోడా మోనాస్ అలాంటివి కలుపుకొని వేప పిండి కలుపుకొని మళ్ళీ లీవ్స్ ఎండిపోయినవి మేడలో వచ్చినవి చుముతాం కదా డైలీ ఆ వేస్టేజ్ కూడా మొత్తం అడుగును వేసేసుకోండి ఆ పైన ఇది కలిపేసేస్తాం అప్పుడు బరువు ఉండదు అంటే మీకు బేసిక్ గా రెడ్ సాయిల్ ఏదైతే క్వాంటిటీ మనం ఫార్టీ పర్సెంట్ పెంచుతాం అప్పుడు బరువు ఎక్కువ బరువు ఎక్కువ అది వెళ్లే కొద్ది గట్టి చేస్తుంది దాని వలన మనకు అది పనికిరాదు అప్పుడు ఏంటంటే వేర్లు కూడా అంత త్వరగా స్ప్రెడ్ అవ్వ అది ఈల్డ్ రాదు కూడా పెరగదు ఈళ్ళు తక్కువగా వస్తుంది కాబట్టి అందుకే చిన్న దాంట్లోనే మాకు నేను రావడం అంటే కారణం అదే అంటే మట్టి తక్కువ పోషకాలు ఎక్కువ పోషకాలు లిక్విడ్ ఫెర్టిలైజర్స్ ఇక వారానికి ఒకటే ఇస్తూనే ఉంటాను లిక్విడ్ ఫెర్టిలైజర్ వాటి గురించి కూడా మాట్లాడదాం అంటే లిక్విడ్ ఫెర్టిలైజర్ ఇంట్లో రెడీ చేసుకుంటారా లేకుంటే బయట నుంచి లేదండి నేను ఆ జీవామృతము పంచగవ్య మాత్రం బయట తెచ్చుకుంటాను మిగతా అవన్నీ ఇంట్లో చేస్తాను దాని గురించి కూడా మాట్లాడదాం అండి ఓకే సో పక్కన అన్నట్టు ఇవన్నీ కూడా అది దెబ్బ చెట్టు అండి సీతాఫలం <laughs> 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 అది బరువు ఒకళ్ళ వేర్లు పెద్దగా చెట్టు పెద్దగా మనకు బరువు దీని మీద ఉండదు కదా అందువల్ల నేను ఇలా చేస్తాను ఇది ఇది వచ్చేసి మందార అండి అవి వచ్చి ఆక్సిజన్ ప్లాంట్ లాంటి అవన్నీ ఇలా ఇది వంగ నేను ఇలా చేసుకుని అవి అట్లా చేసేసుకొని మొక్కలు వేసి మొక్కలు ఇస్తానండి 
అది నేనే మొక్కలుగా తయారు చేసి చిన్న చిన్న మొక్కలుగా ఎవరు వచ్చి తీసుకెళ్ళి తీసుకెళ్ళమంటాను అచ్చా అంటే అందరూ సీడ్స్ ఇస్తూ ఉంటారు పెట్టుకొని అది చిన్న పిలక మొక్కలాగా వచ్చి అవకాశం లేకుండా మీరే దాన్ని నేనే పెంచేసి వాటిని ఒక చిన్న కుండీలో మొత్తం కవర్ చేసేసుకుని సాయిల్లో అవన్నీ గింజలు వేసేసి ఇంతంత వంకాయ మొక్కలు వచ్చిన తర్వాత పార్కులో నాకు తెలిసిన ఫ్రెండ్స్ కి ఆ వంక మొక్కలు ఇస్తూ ఉంటారు అండి వాళ్ళు అడుగుతారు ఇది ముళ్ళ వంకాయ గింజలు కాదండి ముళ్ళ వంకాయ మొక్కలు ఇవ్వండి అని అలాంటి చేసుకొని ఇస్తూ ఉంటారు ఇప్పుడు కూడా ఉన్నాయి మీ దగ్గర ముళ్ళ వంకాయ మామూలు ఇప్పుడు ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఎండకాలం కాదండి ఇప్పుడు వానాకాలం ఇప్పుడు వచ్చినా మనకు రావండి వానాకాలమే పర్ఫెక్ట్ అంటే నెల ఇది ఇప్పుడు మరి భాద్రపద మాసం అండి భాద్రపద మాసం జూన్ జూలై జూన్ జూలై తర్వాత వర్షాలు తొలకర జల్లెలు పడతాయి కదా ఆ తర్వాత నుంచి మనం మొక్కలు ఇతనలు సీడ్లింగ్ చేసుకోవచ్చు జూన్ జూలై తర్వాత పర్ఫెక్ట్ పర్ఫెక్ట్ మనం ఎప్పుడు వేసినా కూడా మొలకలు వచ్చేస్తాయి అవి పోతాయన్న భయం ఉండదు అచ్చా జూన్ జూలై అయితే కాస్త చల్ల పడుతుంది అప్పుడు చిన్న చిన్న తొలకర జల్లు కూడా వస్తూ ఉంటాయి కాబట్టి ఆ టైంలో పెడితే మనకి చక్కగా ఉంది అది కొంతమందికి ఏ టైంలో పెట్టాలి ఏ టైంలో తప్పు పెట్టేస్తారు ఇది ఓన్లీ అన్ని మొక్కలు కాండి లేకుంటే చిన్న చిన్న ఆకూరలు వీటికి ఆకూరలు త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ వేసుకోవచ్చు పెద్ద ఇబ్బంది ఏం లేదు కొన్ని కొన్ని మొక్కలు పూల మన కాయగూర మొక్కలు ఇవి త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ వేసుకునే ఆకూరల్లో కూడా మనం మా కిచెన్ వేస్ట్ కంపోస్ట్ ని కలుపుకుంటే మనం మాటి మాటికి ఇప్పుడు ఇలా ఉన్నాయండి ఇలాంటి వాటిల్లో మనం మాటి మాటికి ఎరువులు వేయడం ఫెర్టిలైజర్స్ ఇవ్వడం అలా చెయ్యనండి నేను ఎందుకంటే ఒకటేసారి కలిపేటప్పుడే నేను అన్ని కిచెన్ వేస్ట్ కంపోస్ట్ తో పాటు కలిపి వేసేసామనుకోండి మొక్కని మనం మాటి మాటి ఫెర్టిలైజర్స్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉండదు ఆవు పేడ ఇలాంటివి ఎవరిమి కంపోస్ట్ ఇలాంటి వేప పిండి కలుపుకున్నాం అనుకో ఒకటేసారి అందులో ఇక మనకి ప్రాబ్లం ఉండదు ఎప్పుడైనా లిక్విడ్ ఫెర్టిలైజర్ తీసుకోవచ్చు లేదంటే నేను తావ పిండి పోన్ మీద ఇచ్చుకుంటే సరిపోతూ ఉంటుంది వేర్లు కానీ అవి అన్ని మంచి ఇదికి తీసుకొని రావాలండి మనం అప్పుడు కరెక్ట్ గా ఉంటుంది మొక్క దాని తర్వాత మనం ఇంకా ఏమి ఇచ్చుకుని లిక్విడ్ ఫెర్టిలైజర్స్ ఇచ్చుకున్నా ఒకవేళ ఇవ్వలేని మనకు ప్రాబ్లం అయినా కూడా అది మొక్క మంచిగానే ఉంటుంది అంటే ఫస్ట్ పెట్టి మొక్క పెట్టేటప్పుడు చాలా బలంగా బలంగా పెట్టే తర్వాత కావాల్సిన చిన్న చిన్న యాడింగ్స్ చేస్తున్నారు అనమాట అవి అంటే పండ్ల మొక్కలు చేయను చిన్న చిన్న ప్రాబ్లం వచ్చే మొక్కలు అలాంటి రోజ్ ప్లాంట్స్ ఇలాంటివి నేను రీపోర్టింగ్ చేస్తాను రీపోర్టింగ్ చేసేటప్పుడు సేమ్ ఇలా సేమ్ ఇదే ప్రొసీజర్ అండి అంటే చాలా మంది రీపోర్టింగ్ చేసేటప్పుడు మొక్కలు ఇదైపోతున్నాయి మాకు అంట రీపోర్టింగ్ ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుంది అండి అంటే జాగ్రత్తగా తీయాలా లేకుంటే ఏంటండి రీపార్టింగ్ చేయాలంటే కుండీని బోర్లేసేయాలండి బోర్లేస్తే కింద ఇలా దుమ్మలాగా లోపల వస్తుంది కదా అది దాన్ని పక్కన పెట్టేసుకొని ఏం కలుపుకోవాలో అన్ని మళ్ళీ కింద పెంకులు పెట్టుకొని హోల్స్ పెట్టుకొని మళ్ళీ అన్ని దాని కుండీని రెడీ చేసుకొని పాత కుండీలు అయిపోతాయి కదండి వాటిని కాదు మంచి పెద్ద స్ట్రాంగ్ కుండీ పెట్టుకొని రీపార్టింగ్ చేసే మొక్కని జాగ్రత్తగా అడుగున కొంచెం వేర్లు పెద్దగా అయిపోతాయి కదండి అంత స్ప్రెడ్ అయి ఉంటాయి అలాంటివి కొన్ని కట్ చేసుకొని మనం ఆ చుట్టుపక్కల ఉన్నాయి కట్ చేయాలి తల్లి వేరు దగ్గర కట్ చేయకూడదు అండి చుట్టుపక్కల ఆ వేర్లు కట్ చేసుకొని అస్సలు మొదలు భాగాన్ని లోపల పెట్టేసేసి మళ్ళీ మట్టేసి ఇలాంటివన్నీ వేసుకుంటే మనం అది నిలబడి ఉంటుంది అండి మొక్క మనం ఇప్పుడు నర్సరీ నుంచి తెచ్చినప్పుడు కూడా ఒకసారి ఈల్డ్ వస్తుంది రెండోసారి రాదండి మనకి గులాబీలు కానీ మందారాలు కానీ అలాంటప్పుడు కూడా మనం రీపార్ట్ చేసుకుంటే దాన్ని హ్యాపీగా ఇయర్లీ తీసుకోవచ్చు అండి పెట్టేటప్పుడు జాగ్రత్త తీసుకోవాల్సింది ఏంటంటే తల్లి వేరు ఉంటే తల్లి వేరు చూసుకోవాలి మెయిన్ మెయిన్ రూట్ ఏదైతే మధ్యలో కట్ నుంచి వస్తుంది చిన్న చిన్న అయితే అంటే ఉంటే కంఫర్టబుల్ ఆ స్ప్రెడ్ అయినవి కంఫర్టబుల్ గా ఒక స్పేస్ ఉందంటే పెట్టుకోవచ్చు లేదు కట్ చేసుకుని కట్ చేసుకున్నా మెయిన్ మధ్య నుంచి వస్తుంది అది మాత్రం జాగ్రత్త కొంచెం స్టెమ్ లావు ఉంటుంది కదా ఓకే ఫైన్ ఓకే అండి శ్రీదేవి గారు ఎపిసోడ్ ఎండింగ్ వచ్చేసాం ఆన్సర్ చెప్పే టైం వచ్చేసింది పూల మొక్క అన్నారు ఆన్సర్ చెప్పేసేయండి ఇది కదంబం మొక్క అండి కదంబం మొక్క ఆన్సర్ ఇస్ కదంబం యా కాకపోతే ఇంకా పూలు లేవు కదండి ఇంత చిన్న దాంట్లో రాదు కదా గ్రాఫ్టెడ్ పెట్టినా కూడా మనము కొంత వన్ ఇయర్ టైం తీసుకుంటారు సిక్స్ మంత్స్ అయింది సిక్స్ మంత్స్ అయింది ఓకే 
సో ఈ గ్రాఫ్టెడ్ మొక్క కానీ గ్రాఫ్టెడ్ మొక్క బాగా పూలు త్వరగా వస్తాయి అంటారు కదండి అంటారు ఇప్పుడు మన టెరస్ గార్డెన్ లో గ్రాఫ్టెడ్ పెంచడమే బెటర్ ఎందుకంటే మామూలు కింద భూమిలో పెట్టే కనుక మనకు సిక్స్ ఇయర్స్ సెవెన్ ఇయర్స్ పట్టింది మొక్క రావాలని అలాంటిది ఈ కుండీలోనే మనకు కాస్తుందంటే గ్రాఫ్టెడ్ వెరైటీ ఎన్నుకోవడమే బెటర్ దానికి వన్ మంత్ వన్ ఇయర్ పట్టు వన్ ఇయర్ యాక్చువల్ గా అయితే కదా మొక్క కింద అయితే ఐదారు సంవత్సరాలు పడుతుంది బట్ ఇది గ్రాఫ్టెడ్ కాబట్టి ఇంకోటి ఏంటంటే మనం మిద మిద మీద చేసుకుంటాం కాబట్టి ఈ తోట అంత అంత హెవీగా అంత పెద్ద పెద్ద మొక్కలు కూడా మనం మేనేజ్ చేయలేం అంటే ఎంత స్ట్రాంగ్ వేసినా కానీ ఆ బరువు అనేది కొద్ది గొప్ప పడుతూ ఉంటుంది కాబట్టి ఇలా గ్రాఫ్టెడ్ పెట్టుకుంటే మనకు కావాల్సిన ఆ ఈల్డ్ వస్తుంది అలాగే మనకు కావాల్సిన మొక్క తొందరగానే తీసుకోగలం తొందరగానే తీసుకోగలం సో ఆన్సర్ ఇస్ కదంబ మొక్క సూపర్ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి చక్కని మొక్క మాకు పరిచయం చేశారు అలాగే మీ మిద్దె తోటని మాకు పరిచయం చేస్తాం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి ఇంటి పెరటిలో మిద్ద మీద అందమైన పండ్లు కూరగాయ తోటలు పెంచుకుంటున్న వారు మా పెరటి రుచుల కార్యక్రమంలో పాల్గొనాలంటే మమ్మల్ని సంప్రదించవలసిన మా ఫోన్ నెంబర్ తొమ్మిది మూడు తొమ్మిది నాలుగు నాలుగు ఐదు సున్నా మూడు ఒకటి నాలుగు